എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ പാർട്ടാണ് സോ അത് മേജറായിട്ടും കുറച്ച് ഏരിയാസ് നോക്കണം അതിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിന് ആർട്ട് കൾച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ അതൊക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ സ്കൾപ്ചർ ആൻഡ് പോട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻ ഹാരപ്പൻ വാലി സിവിലൈസേഷൻ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൗര്യൻ ആർട്ട് ഉണ്ട് സോ അതിലുള്ളത് മൗര്യൻ ആർട്ട് ഹരപ്പൻ ആർട്ട് പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ ആർട്ട് ഗുപ്ത ആർട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ മെഡീവൽ ഡെല്ലി സുൽത്തനേറ്റ് മുഗൾ ആർട്ട് പിന്നെ മോഡേൺ ആർട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഹരപ്പൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹരപ്പനിൽ അറിയാമല്ലോ ഹരപ്പ മോഹൻ ചെയ്താർ ധോല വീര ലോത്തൽ റാഖി ഗർഹി റോപ്പർ സോ ഈ ഈ സൈറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഗ്രൂപ്പിലിടും സോ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹരപ്പ ആൻഡ് മോഹൻ ചെതാരു ആൻഡ് ധോല വീര ഗുജറാത്തിലുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് പണ്ടത്തെ പോർട്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലോധൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡ്യസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോധലാണ് പിന്നെ രാഖി ഗറി രാഖി ഗറി ഹരിയാനയിലാണ് റോപ്പർ റോപ്പറിലാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഓവൽ പിറ്റ് പെറിയൽസും കോപ്പർ ആക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകാം ആർക്കിടെക്ചർ ഹരാപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഗ്രേറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോഡൊക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആങ്കിൾസിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസസ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ബാത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹരാപ്പൻസ് യൂസ്ഡ് ബേൺഡ് മഡ് ബ്രിക്സ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചിപ്സം യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെവൽ പിന്നെ എല്ലാ സിറ്റിയിലും ഒരു സിറ്റാഡലും ഒരു ലോവർ സിറ്റിയും കാണും ഓക്കെ അതൊരു പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരപ്പൻ സിറ്റിയിൽ എല്ലായിടത്തും പബ്ലിക് ബാത്ത് കാണും നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മോഹൻ ചിതാരയുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അറിയാമല്ലോ സോ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടും സാനിറ്റേഷൻ ഡ്രൈനേജിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ടൈംസ് പോലും ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം കാണത്തില്ല സെസ് പിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെല്ല് കിണറുകളുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അവർ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീലാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചേട്ട് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് ഫിയൻസ് ഉണ്ട് ടെറാക്കോട്ട സീൽസ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് കോപ്പർ ഗോൾഡൻ ഐവറി വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുവരെ ഡിസിഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ഈ സീൽസിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് റൈനോസറസ് ടൈഗർ എലിഫൻറ്റ് ബഫെല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചറൈസേഷൻ സീലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീൽസ് വിത്ത് സ്വസ്തിക സ്വസ്തിക സൈനൊക്കെ പോലത്തെ സൈന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പശുപതി സീൽ യൂണിക്കോൺ സീലുണ്ട് പശുപതി സീൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സ്റ്റിയറൈറ്റ് സീലാണ് അത് മോഹൻ ചിതാരലാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ഡയറ്റി ക്രോസ് ലെഗ് ഡയറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫിഗറൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ അനിമൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോൺസ് ഫിഗർ ബ്രോൺസ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് അവർ സ്ലപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ലപ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ടു വാസ് ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ സെറി പെർ ഡ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ക്ലെയിനെ ഫുൾ ഉരുക്കി എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമ്മുടെ മോഹൻ ചിതാറിലെ ഡാൻസിങ് ഗേളിൻ്റെ അത് വളരെ 
പോട്രിയാണ് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് അത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ധരിച്ചിരുന്നു ഗേഡിൽസ് ഇയറിങ്സ് ആങ്ക്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വുമൻ മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഓർണമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ചാൻഹു ധാരോയിലും ലോത്തലിലും ഫേബ്രിക്കിൽ ഹാരപ്പൻസ് കോട്ടൺസ് വൂളും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എവിഡൻസസും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം സോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഗഡൽസും ഏരിങ്സും ആങ്ക്ലെറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അടുത്ത മൗര്യൻ ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അവർക്ക് കോർട്ട് ആർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ പോപ്പുലർ ആർട്ടും ഉണ്ട് സോ കോർട്ട് ആർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് പാലസസ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റൂപാസ് അത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതിൽ പാലസസ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റൂ പാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആ ടൈമിലാണ് മൗര്യൻ ടൈമിലാണ് പാലസസ് വളരെയധികം ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സീ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പാലസസ് ആണ് നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നത് പാലസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൗര്യൻ എംപയർ വാസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വാസ് ഇൻസ്പയർസ് ഇൻ ഇറാൻ സോ ഇറാൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയാണ് പാലസ് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്